就是烈风，大夏国杀手天榜第一。就带人去接，很快就可以见到了。好好，我这诺大的帝皇组织，除了阿斯那个奶娃娃，只剩南出一个继承人了。快去，一定要保证他们的安全。帝皇组织执行，南震天。作奸犯科，恶术作贱，今日就是你的死期！你还无权审判我。天宝杀人，先立罪处。你南震天所作之恶，罄竹难书，还敢狡辩？先后碰到那么多人，都没能成功杀掉南震天，还是得你出马。答应你们最后见任务，我已经完成了。从现在起，我退出组织。你不再考虑考虑？我妻子呀。马上就要生产了，我答应他，想让他过平静的生活，不想让他们知道我身份。你知道退出组织需要什么代价？知道。从此天王，憎恶烈风。宝宝，来来来，宝宝，哎呦，好，不哭不哭不哭啊，好好好，啊，宝宝，啊啊啊啊，好，不哭不哭不哭不哭。周一，家中突逢变故，孩子交给你抚养，五年。林初流，出！啊！不哭，不哭，不哭，不哭！啊，好，我不走，我不走，我不走。看看这头发，你这,这两个啾啾，你爸爸扎的可能有点乱啊。我动一下啊。我当送到。哎，好，我再送你啊。好好好。Why I'm feeling so high must be the season. 就是这个。哎，是的，是的。让我送走。行吧，你去吧。So、you you 我没有见过这个人啊！哎呦我操，是你妈的吗？长得还挺带劲啊！<笑>我老婆，没见过，滚！楚楚，都怪我，根本没问清楚你娘家情况。我和你能找了你这么多年，你到底在哪儿啊，楚楚？喂，周阿宁的家长
你的女儿在学校殴打同学，请来学校一趟。周文平，别人给你成绩好，你就可以打架，你知不知道？你的奖学金都是男家给的。我没有打架，是他们打我。哎，怎么说话？我们这是格斗舞者之间的切磋，你技不如人，还耍赖呀、啊？切！你们三个人强行打我一个，叫切磋？爸，这脸怎么了？谁欺负你了？嗯，我，嗯，别找到我女儿说。啊，对。啊啊！不吵啊，打我呀！朝这儿打，嗯。嘿，中年家长，冷静点啊！这可是江城帝皇集团的少爷，赶紧放手！哎、啊，还以为来了个厉害的家伙，真没想到，丢失的妈，孬种的爸，废物的你，哼，死瘸子，死瘸子，再来一个。谁这么大胆，敢欺负我们家少爷啊？嗯，他怎么有点面熟啊？啊，有家长在是，那好办，你退学吧。又不是我的错，凭什么要我退学？凭什么？就凭你得罪的是我们南家的大少爷。校长，您说句公道话，我我女儿不可能先打人的。不退学的话也可以，看你怎么做。你想要我做什么？我这鞋脏了，你说。我的意思是让你给我舔干净啊！放开我女儿！放开！我给你五秒的时间舔干净。爸，不要！你说吧。人就算被打死，都不能被打到脊梁骨。退学还是舔干净？不要！你就不要！来喽，像一条狗一样的给我舔，给我好好的舔，舔干净点儿。像狗一样，干净，干净，像像一条狗啊！真好，真好，这是父女情深呢，还是狗女情深呢？啊！校长，我批准，就让他呀留在学校。我们走。你为什么要跪舔？我可以不读书，我可以打败他们。你不懂，我是我不懂，还是你懦弱？我从小就让我忍耐，不要出风头，有点风吹草动不断搬家。你听我说，我没有你这样的爸爸。啊，楚楚，对不起，我食言了，我没有给宁静好的生活，我不能得罪帝皇集团，我怕他们知道我身份。打架了，还输了。姑姑，都是那个贱人，他不敢反抗。身为男家人，如此没用，连一个小女孩都打不过。别忘了，你爷爷的仇现在还没报。如果你今年再拿不到你们学校的格斗冠军，就别想进入组织。是，我一定好好练功，打败楚楚。家主，叶枫已经十八年没有见过了。继续找，裂风的功夫那么有特色，如果出现，一定能问得出来。我要让他血债血偿。是。
滚去练功！害我子被姑姑打，我要你好看，周安妮。学校的格斗冠军吗？怎么，你也要参加校联盟格斗大赛？这大沙袋多没意义！要不要跟我打一场？没兴趣。哎，想去哪儿？我跟你说，这比赛你要是不打。那你今天走，或者说我们不如这样，如果你今天跟我打了，我保证我以后再。可你要是不打，我你每天扫盲，我看你在这个学校怎么待。哎，或者说这一，我让你爸再来一次学校。可是你爸这一次要来的话呢，那应该也就不止舔鞋那么简单。又和这小子打上了。安宁爸爸，你都不担心担心安宁吗？放心，安宁对付他呀，不成问题。安宁，你什么意思？是胆小鬼吗？我怕我一出手你就没劲，找死！老大，你怎么样？你没事吧？安藤静三，我出来。那<笑>三，什么意思？安藤静三，现在替我们帝皇组织。我要让他来替我比赛。<笑>安藤静三，那可是我国的地下拳王，三年来从未有过败战。牛牛，咱们回家，我们走。周安妮，听见了？你爸叫你回家喝奶的。<笑>一个死瘸子。他背一个男的，怪不得你们的妈妈不要你们呢！哎呀，不要被他们激怒吧，走，咱们回家。不，我要握过拳皇是吗？我不怕。捉你，在干什么？不用你管，我要。放马过来！收什么？小子，完全是个我老杨！不要，不要再打了，会受伤的。
。娘娘，娘娘。见地打地，四脸拨千金。娘娘，你小时候，我教你了。他清风，任。清风，耿。他横任如何？明月，正。大将。自己整死，这个怪不得我。<笑>你没演，我也没说。腿下不方便，放心吧。两个垃圾，这周万宁都打不过安藤进三，你这么一个瘸子上去，不是碰瓷吗？<笑>他不是个瘸子吗？他能打吗？<笑>虽然你们无耻在先，但安宁答应了你们，我身为他的父亲，有责任保护他。接下来，我替他打。好一个。父女情深啊，找死是吧？好，本少爷今天就成全了。安藤，给我卸掉他的另一只腿。爸、啊。
，相信爸爸。你下去休息会儿，我给你补充。张爱玲老伴虽然脚是瘸了，但身手还是挺灵活的。可能安藤静三还在六吼，没使出全力。安藤静三，玩够了没有？给我送递戒严了！只要 KO 你，别去。没错，没错，就是这样。我还以为有多厉害呢，原来你也是个缩头乌龟啊！<笑>爸，不要有顾虑。大局，我现在可要认真了。嗯、安藤静三，别给我丢脸，给我打死他！打死了，我南家负责。拉锯，接着来呀！啊！不要不要不要！不要！我不怕，我不要。他居然打败了安藤静三，那下去不？助纣为虐，必定会好下场。我们走，想走肯定是解就杀了我！啊！看看南家会不会放了我公公马上就到。哎，住手！我公公马上就到。住手！少爷，没事吧？我刚刚在旁边看了一下，你的招数跟聂风颇有几分相似。你到底是不是聂风？他就是一个送快递的瘸子，能和聂风有什么关系？管家，快让人把他抓住！对啊，我就是一送快递的。您刚说那什么烈风，我不认识，但是他们欺负我女儿，身为一个父亲，怎么可能会让他们放走？但是从你的招数来看，你绝对不是普通人。你跟烈风到底有没有关系？您看我这条腿。能是什么大人物？今日胜负已定，希望你们南家信守承诺，别再欺负。走，不准走！管家，给我抓起来！哎，让他们走。管家，他刚刚要打我，你没看见吗？现在就这么轻易的放他走了啊！少爷，是家主的意思，家主马上到了，小心吧。娘娘，爸没有，让你受欺负。不是的，爸，你就是我的英雄。你长大了，爸也不能一直陪在你身边。这个是妈妈留给你的信物，从今往后，爸交给你了。是我太冲动了，差点连累了爸爸。至于妈妈，不找了吧。爸，我。
，我们回家。家主，没事，走吧。你有没有把组织的规矩放在眼里？他是组织要用的，你让他帮你打拳，他也不堪一击，连一个拳字都打了。你还不知悔改，要将你赶出南家吗？姑姑，我错了，你再给我一次机会。南思，你别以为你姓南，组织就一定会交在你手里。你要是没有实力，在帝国组织根本站不住脚。姑姑，平哥好好努力。起来，南家少爷如此无传出去笑话。周安宁父女真的那么强吗？嗯，家主，周安宁的父亲，他的武功确实跟聂风有几分相似。有意思，找个时间我也过两场。是，我来安排。这保温桶是谁的？这个保温桶是谁的？这个保温桶款式又老又旧，会有什么特别的含义吗？要不查一下监控，看是谁的？是我想多了吧？这保温桶普通又便宜，这么多年阿姨也不至于一直留着用。家主，你要找个人有消息了，在城东。真的？是的。走，管家。嗯。把少爷带回去，好好反省。是。管家，姑姑要找的人是谁啊？是姑爷跟小姐，这么些年连个照片也没有，每次一有线索又会马上断掉。希望这一次是真的，让家主我一家可以团聚。一家团圆？那我算什么？我就说为什么一直不肯把组织交给我，原来还想着自己的女儿。少爷，你先换衣服，我在门口等你。喂，你上次说合作的事，我同意。情况显示着你住着一对父女，年龄特征与家主描述的极为相似。是你吗，阿姨？这么多年，你能接受我的身份吗？家主没人，看上去也像刚搬家。搬家？这么巧？家主，附近有居民看见昨天那对妇女年夜搬的家。还是一个学校。传我命令，去学校排查，一定要找。是。我有预感，阿姨和女儿就在我身边，我一定要找到他们。你，抱歉啊，娘娘，这我们惹了帝豪集团的人，这迫不得已又搬回老宅，这命重要是不是？虽然这有很多东西都没有买齐，但你放心，等爸爸下班啊，就去买。你去上班吧，我一会儿自己出门去买。好，不过你要注意安全啊。嗯。我我去上班了。嗯
，家主就一个小主子，你为什么要亲自动手？天榜第一的烈风可比他们强一百倍，他们就当陪练了，我好亲自杀了烈风。这些菜应该都吃在内。住手！小姑娘，你跟他一伙的呀？路过。那你就滚远点！你敢坏了我的事儿，我让你吃不了兜着走。光天化日，几个大男人欺负一个弱女子，我不能不管。你没事吧？没事。在那儿了，爸，又想妈妈了。嗯，十八年，妈妈到底在哪儿？妈妈，你叫什么？不对，我妈妈可是美人，应该认错了，认错了。这他妈他妈还聊上了，公认他。让你们在行凶，小心报警，把你们都抓起来！哼，我怕他们撞的是你旁边这位。哎呀！好、哎啊啊，你没事吧？送你去医院。没事，不用了，我有事，先走了。我女儿也像她这么大了吧？姑娘，能答应我个请求吗？姑娘，这就是我家，进去吧喂、哎！哎哎哎哎、说，告诉你，我们只是路过，路过。我一个送快递的，同时出借三个小时，是不是太看得起我？别杀我！别杀我！我只是来传话的。你女儿进了南家。你，家主，姑娘，我看你很亲切，让我想到我那还没找到的女儿。谢谢你陪我吃这顿饭，满足了我没跟女儿吃过饭的心愿。我还不知道你叫什么名字呢，我叫周安宁。周安宁是这姑娘，那南思输给她也合理。您认识我？现在认识了。你先自己逛逛，我去换个衣服。嗯。小英，照顾好周小姐。是。为什么这些字和妈妈留在家里的字那么像？这是我们家主写的字，我们家主的字啊，可是独一无二的。这些年又精进了不少，许多书法大师都夸家主的字字成一派
难道，难道真的是？难道真的是？真的是妈妈？周安宁，南思，你怎么在这里？这里是我家，你问我为什么在这儿？你家？这是帝皇集团的南家，周安妮，你别以为装傻充愣就可以擅闯我南家啊！少爷，周小姐是家中请来的，姑姑怎么会请这种货色？所以你说的家主是帝皇组织的执行人南初，正是。周安妮，别在这里装傻，你进我们南家不就是为了攀上我姑姑这个高枝吗？你这卓无辜的表情可真令人恶心。帝皇组织的执行人，怎么可能是我的妈妈？如果真是我妈妈，这么多年，我和爸爸真的就活成了一个笑话。姑姑也有一块这样的玉佩。就南家这充满血腥的地方，我还不想来。你这块玉佩哪来的？你给我看看。我的东西还轮不到你碰。难道周安宁就是姑姑一直要找的女儿？告诉你们家主，南家的饭我不想吃。周小姐，周小姐，应该是巧合吧？怎么可能是一样的玉佩？不然，这周安宁有什么想不开的要离开我们家？我不是跟你说过，尽量少联系我吗？见到周安宁了吧？周安宁的爸爸就是你们要找的天宝七杀手烈风。烈风，竟然是烈风！周安宁的爸爸居然是烈风。如果他和烈风的话，谁还有资格阻止我成为帝皇组织的继任人？来人！善之善，派出人手抓住周万宁，把他关进组织基地。小姐姐，什么事？啊？姑姑，已经有烈风的消息了，请速速派出组织最高阵缉拿烈风。真的？千真万确，我以我的性命作证。周安宁就是烈风的女儿，我已经派去抓周安宁。周安宁是无辜的，可她是烈风的女儿，她就不无辜啊！费爷爷报仇，只有这么一次的机会。请姑姑速速派出战力。五 S 全球突击令继续生效，启动组织最高警备，全面阻击烈风。是。喂。要想救周安宁，到帝皇组织来。<笑>帝皇组织，终究还是不去。敢动我女儿，我让血债血偿。我有烈风，把我给揪出来！星月刀，烈风，果然有胆量，一个人也闯我们帝王组织。这么多年，他早就是个废物。拿下他，你是轻轻松松、武艺全成啊！要是拿下他，咱们这辈子吃香的喝辣。兄弟们！
Just hair troll, black on black. She funnies in the back of Cadillac. Streets gonna be a good story to tell. Cash grass and ass on the highway to hell. He came for what you was yeah. for when you see him. Yeah. I miss this good girl, fat and bad, so slow. Now this guy's the last, cause I'm always gonna stop. <笑>你说，你们两个垃圾还挺深藏不露。我也没想到，你这个瘸子老爹，竟然是天法第一高手裂风啊！说话呀！我不知道什么裂风，我知道你这个手下败将，只会搞偷袭。还骗我呢！你爸要不是裂风，这裂风会自投罗网的。我来救你吧！我爸是谁不重要，重要的是你们这些阴沟老鼠永远都不会赢。死到临头了还嘴，这次我们帝皇组织可是戳动了不少人士。击杀烈风是最高执行人下达的最高级任务。你说我们帝皇组织戳动了这么多人，手下了这么大的工资，这烈风来。岂不是九死一生？嘿，哎，小人，要不我们两个打个赌，就赌这烈风能扛住子夏，赌他能金石割起，还能不被我们杀死？<笑>家主，烈风已经到了基地，比我想象中的慢了些，果然是老。烈风的腿脚好像有问题。他女儿还在吗？是的，南斯少爷也在。这南斯还是力气重了些，看着点。等我找烈风报了仇，再好好挑唆南斯，到时候也能专心的找阿姨和女儿。通知那几位，养了他们这么些年，该出手。是。李峰，好久不见。吃火。世人只记得天榜第一烈风，可有谁记得天榜第二赤火啊？天榜第三春暖，天榜第五雷震，天榜第八太平。你们做了帝皇组织的傀儡！哎，话说的别那么难听。你走以后，天榜再无烈风，这大夏再无天榜。老四、老六、老七。死以后，留下我们哥几个，天天受各方势力的攻击。你说什么？老四他们都死了？<笑>死了多好啊！那不然会像我们哥几个一样，天天被人追杀，多没劲。但你也不能加入帝皇组织啊！明明知道他是什么样的存在。<笑>你少跟我做出那副大义凛然的模样。你现在过得很好吗？看看你现在的样子，腿瘸了，到处东躲西藏，你还是那个曾经的天榜第一吗？是，我承认，我现在过得确实不好，但我问心无愧，起码我对得起死去的兄弟们。你少他妈给我提兄弟操！我告诉你，我
我们哥儿几个对帝皇组织最大的价值就是有朝一日能够宰了你。你想杀我，我奉陪，但你得先让我过去，我得救我女儿。如儿，这么多年没见了，你确定要跟我冰手相见？咱俩早就不是一路人了，想过去，就从我尸体上踏过去。我说了，我得先救我女儿。识君之路，忠君之事。这么想过去是吧？好、啊，杀杀、啊啊啊啊啊！他，方才在训练场绝对太难手，还能打过我军火吗？啊啊、以后啊，这个天榜第一、啊，怎么弄？轮流做。我相信咱们哥几个都能做出一番事业。为了生意，走一个，走，走，走一个，走！放把你过不去了。我女儿还在等我，我必须过去。这是你自找的。家主，烈风好像输了。你们啊，还是太不了解他了。他可没这么弱。跟我去会会他。No. 这个背影，叶枫，你终于来了。我女儿在哪？帝皇组织的规矩，要想救人，先过三关。我就是你今天必须要闯的关。你就是帝皇组织执行人，南楚是吧？是，我还是南震天的女儿。这十八年，我日日夜夜追踪你的消息。今天，我就要守阵的人，替我父亲报仇。你费尽心思找了我十八年，那你有没有想过，那些被你父亲无辜残忍杀害的人，他们的命？不是，他们的命怎么办？所以你父亲根本就不是无辜的。他有罪，也是让司法来审判他。而不是死在你的刀下。你们帝皇组织，只剩这天。如果没有我们，正义何时能出头？冠冕堂皇，今天你既然来了，就是你我决战的时刻。那是不是我打赢了你，你就放过我女儿？那也要看你有没有这个本事了。我要先见我女儿。你没有资格跟我讨价还价。你布了这么大的阵仗，还怕我见我女儿一面？好啊，成全。爸，爸，别管我，你快走。明娘，爸爸，爸爸来了。烈风，爸，放了他。行了，见也见了，该受死了。我日日夜夜研究你的武功，还是小看你了。不过可惜了，你已经受了伤，体力不支。那又如何？只要我还有一口气在，谁输谁赢还不一定吗
。这么多年，我早就练就了耐心。你想速战速决，我偏不敢。呀！你没了新月刀，就是失去了病。你现在断手又断脚，拿什么和我打？还想找一个父亲，绝不能让他绝心啊！天榜第一果然不同凡响，我都要敬佩你。可惜你我是敌人，注定你死我活。我既然敢来，死活就出去。你知道你父亲当年是怎么死的吗？还不是被我一刀毙命！你你想激怒我，让我分神，骂明年小乔我为父亲报仇的决心楚楚，找了你这么多年，你你你你叫林初，你别怕，我不是坏人。啊哈哈哈哈别动！老东西，你不是嚣张吗？现在你女儿在我手里，你倒是嚣张啊！嚣张！哎，今天不单单是你聂风，你女儿也别想活。哈哈哈！不过。你干嘛救他？冤有头，债有主。我要的是烈风的。烈风他杀了爷爷，他让我们失去了亲人，那我肯定也要让他尝试一下失去亲人的痛苦。那凭什么失去了？你冲我来，我能饶过我？我肯定饶不了。但你女儿，也别想好。我子，我教过你。成大事者，不可戾气太重。我看你就是被这个贱人给蛊惑。爷爷把地皇组织交给你，兄弟们跟着你，不是让你助人之心，让我们组织变成笑话。组织靠的是实力，不重复。我们有实力，今天逮住了他，就算杀了他，又能如何？我就是要让他亲眼看见。他、啊、女儿在我面前求生不得，求死不能的样子，我才痛快。等<笑>死你要干什么？姑姑，我知道你等死。这个坏人呢，让我来走。还愣着干什么？给我好好的伺候烈风的女儿。变态呀！放开！别别别！放开！住手！姑姑，我们是帝皇组织，这些事情对我们来讲只不过是开胃前菜。你要是不喜欢，你就先出去，等杀烈风的时候呢，你再进去。你最好前进的时候肮脏些。别丢人家法子！你知不知道已经有很多兄弟对你不满吗？这也不让干，那也不让干，我们是帝皇，不是慈善组织。再不卖，给我憋着！你有什么资格教训？我先杀这个罪魁祸首。嗯。嗯不动你女，就让你女看着你是如何承受我们帝皇十。啊你说好了，我干！你这个畜生！骂呢？你继续骂呀！我喜欢听。啊！你
，你快走，别管我，快走！天榜第一，杀手叶风，<笑>没想到，哎、这是不是很？等你死以后，可让我们这些兄弟好好品尝一杯你们啊！不要啊！别走！啊，别走！别放开他！就放，我就放了他！就我姑姑，还敢在地府的祖籍的地盘上撒野？你别忘了，你女儿还在我手上。你放安宁，我就放了南思。南思说的果然没错，你就是太难死了。我就应该在第一时间杀了你跟你。不是这样的人啊！你以为你很了解我吗？你不会以为你挟持了南思就能出去啊？你，你把安静放了，我给你一个交代。你是阿义，对，我是。可是我们那个李峰居然是姑姑找了多年的丈夫。你说她是妈妈，你是我女儿。楚楚、嗯，我答应你，一定给宝宝一个安稳的环境，让他考大学，过上好日子。那你说我们给他取个什么名字？多好，平静，安静，最好。你知道现在会讲话吗？他应该不会吧？我不管，我要听听。来，就，哎，你等我吗？他等我。不可能！怎么可能跟杀父仇人生了的女儿？姑姑，他背后的真气，已经伤及了五脏六腑，杀了他。啊、有了十八年的丈夫，但是我的杀父仇人。我也没想到，我找了十八年的妻子，竟然是帝皇组织的执行人。十八年前，自己一个人守着的，我得不到你。我等来的，说吧。我是拼命为你生孩子的时候，我就在想，我一定要见到，能让阿姨见不到孩子。可你却让我见不到我爸。真的是我妈妈，你知道我们吵了你有多久吗？我有记忆，我爸就没有停过一天吵你啊！从小到大，你所有的东西、照片、字画、用的东西，就算是一个破保温桶，我爸都有在好好珍藏。不要说，凭什么不说？从生我那天起。他就没有养过我一天，都是你拉扯大的，凭什么？凭什么他就能要了你的命？要不是因为他杀了我爸，我也不会跟你分开十八年。好，那你就杀了我，我把命赔给你。今天我不敢吗？放你儿子，我把我的命给你。我不能，我不能，我也不会赌博。以后，叫我等快走！我不走，你要就一起走。要，我是该叫你姑父呢，还是该叫你凶手？<笑>姑姑，你可是在爷爷的坟前发过誓的。如果你要是把这两个人放了，还能跟爷爷交代吗？我自己怎么事情，我自己承担。让你儿先走。没。你可是我们地龙组织的头号，姑姑，杀了他
，你还想放他走吗？你到底还叫我做什么？你的女人这辈子可是太多心思事了。我看这么，你现在想休息，这烈风，交给你处。你要是这烈风，不能逆境。下次苏安宁身上没有这种蛮蛮战的东西，再把他放。想一九九零。哎，哎、啊，这，让周安宁来出自己的我就承认他，我是我奶奶。呸！做梦，白思。姑姑。这周安宁要想得到我们帝皇的人认可，这可是最好的机会。嗯，如此肮脏罪恶的组织，我死都不会加入。哦，人家可不领情啊！周安宁，这烈风可是我们帝皇的头号敌人。我你这手残的，你觉得他能扛得动起刀吗？不管你说什么。我都不会放弃我爸。你是好，李烈风，你就这么看这个阴影？我觉得吧，用你这一条烂命换你女儿一条生路，很划算。别答应他，不领情是吧？来人！把他们送你俩给我杀了！老四，放他走，你没听见吗？不，放。啊！属下该死，请家主恕罪。你是该死，为什么南四能私自调动人员进来？这这，南四上人说今天可能会有人对家主不利，所以调派了一些人手。南四擅自调动人员。不听我命令，按规矩当罚。姑姑，我也只是为了爷爷报仇，我错了，您原谅我吧。把南四少爷带下去，没有我的命令，不准到祭奠。是，少爷，走吧。该抓的应该是烈风了。我自己做的事情，我自己承担。你也不想让孩子看着你的父母。小虎残杀是吧？爸，你让我把女儿带出去，你放心，我一定会回来，任你处置。不行，帝皇组织花了十八年才抓到烈风，现在放他回去，那不就是放虎归山吗？家主，南司上人说的不错，请家主立即缉拿烈风，请家主立即缉拿烈风，请家主立即缉拿。放他们走！你，我说放他们走！你放心，我一定会回来，任你处置。不能走，南四少爷带下去，让他们走。少爷，走啊！哎，烈风那个死群是到哪儿？应该快到码头了，管家，你说一个连杀父仇人都能放走，还配当帝皇组织的执行人吗？这之前安排的怎么样？那边都已经安排好了。行，既然这么舍不得的话，那就送他们一家三口去团圆呢。要你，爸，你坚持住。没事，就是你妈。咋了？走！
阿宁，还记得我们拉猫腿游戏吗？记得。好，现在我上个厕所。三、二、四。爸，等一下，没事吧？走。杀手令，你们是组织的人，组织的杀人先锋令。既然你已经接了令，那今天就是你的死期。爸，没事。想不到，我为组织奉献了这。有朝一日，我会收到组织为我定制的杀手链。那你也应该知道，既然杀手到场，必有伤亡。那我还知道杀手杀人训练最让岗位阁下，我有何错过？我们只认命。好、啊，那就是滥杀无辜了。我要见王潇。组织头目是你想见就能见的？你还以为组织是你当初那个组织吗？看来这伙说的没错，是我错了，我就不该那么相信组织。杀！呀，这个。你，我没事吧？不用徒劳了，你们根本杀不了。你错了，杀了你是我们赚了，杀不了你，我们也算是完成任务了。什么意思？他们是想拖延时间。冒烟了，是组织基地着火了。妈妈，那我们走。家主，快走。三四，你干的。姑姑，你在这修身养性多好，把打打杀杀的事情交给我，你挺好啊。你野心不小，那也要看你有没有这个本事。以前呢，数年又，才让你在执行人的位置上坐了这么久。现在我长大了，你也试试去行刺。就算我不做这个执行人，明个道理。你除了姓南以外，还有什么吗？如果姓南呢？我是南家唯一的子孙后代，这就够。再说了，你今天放走的烈风，已经是组织的敌人。一个背叛组织的人，又凭什么成为执行人？去吧。识相的话，就把帝皇令交出来，送你家三口的。想娶帝皇令？就看你有没有这个本事了，管家。站住！对不起，家主，是我没看好少爷，让他跑出来了。另外，我还有一件东西要给你看一下。去！我，姑姑，我早就跟你说了，让你不要放跑烈风，你不听劝。刀上有毒。就算是我在身边，都是你逼的。张副总没死的时候，我弟弟也被烈风给杀了。你等烈风十八年，我也等到他十八年，直到好不容易抓到烈风，我等不及了。所以你就背叛我，投靠南思。哎，话怎么能说的这么难听？
我们这都是为了祖之好。姑姑，就安安心心的享福呗。我虽然中了毒，但你也动不了我。你当了这么久的执行长，可你当了一个什么样啊？所有产业挣钱的、暴利的，一个都不许我做。都是灰色产品，都是伤天害理的事儿，不可能存在。可那又怎样呢？是帝皇组织，不是慈善机构。既然你这么喜欢这个，那你就跟着他一起去死啊！管家，点火，给我把他烧了。对不起了、啊，爸，等等我！我不让你在外面等着了，你这个孩子，怎么这么不听话？爸妈都在里面，我怎么可能一个人在外面？你好不容易出去了，你知不知道这里多危险？你别说了，我不会一个人走的。帝皇组织守卫混乱，肯定是出了大事。爸，我们我们快去找妈妈。走。好，让我们一起救妈妈。呃呃咱们先出去。我不行了，雨欣，让我把话说完。楚楚，你别瞎说，你妈的仇还没报。出去吧，我会任由你出车祸。我操！我操！我早就不怪你了。静静。
快走！好了，来，来吧。我们走，我们走，你们走，不要走，我们一起走，你们走，走，快走，我们一起走，你快走，照顾好女儿，我求你了。再补补我，再补补，小心点儿。告诉你个好消息，说呗。什么事儿啊？这谁的相机？怀念啊！怎么了？下傻了？我当爸爸了！我要当爸爸了！再补补，还是再补补？小心点。我要当爸爸，我要当爸爸了。走，走。알잖아나머려너의밖에전살수없어내겐너하나로물든시간만이흘러갈뿐이야사랑해요고마워这致命的，这么大的火，烧死了。不过，帝皇令在哪？你休息得到帝皇令。哎呀，死到临头的孩子，说帝皇令。玉皇令肯定在他身边，不用说。住住！住住！住住！住住！玉皇令肯定在他们。杀！杀了！走。女儿要是有三长两短，我饶不了你！住住！住住！住住！没时间了，帝皇位给你，必须得到你。我们一起走。别看，有急了没时间了，快走。不玩，走。哎，娘娘，注意安全。如果你回来了，爸爸不在这儿，你就带他走。走。不要让妈妈白白牺牲。周一，哈<笑>南初身上的每一片肌肤我都摸，可我就是没有找到地方。你说我要不要把它开膛破肚，看看藏在它肚子里？啊，难死！南初好歹是你姑姑，欺负你这么多年，你不仅杀了他，你还侮辱他，你简直禽兽不如！<笑>谁叫他要护着？十八年前，他跟你这个祖日的仇人生下个孽子
，十八年后又要把你护在他的身后，你说他该不该？啊？<笑>我觉得他该死，我觉得他不止该死，我还要把他的尸体挂在基地前，挖心、挖肺、挖掉他的双眼，让组织里所有人知道，背叛组织到底是个什么样的下场。<笑>天的诅咒，我会让你付出代价的。天榜第一，杀手绿风，看着自己的妻子死在自己面前，那种无力感，是不是让你很挫败？<笑>现在把帝皇令交给我，我还可以留你一个权势。想要帝皇令是吧？从我身上踏过去。啊！高毅，你已经动用了内力，伤及了你的五脏六腑。别说这些帝皇位了，现在就算是我，都能让你跪下叫爸。是谁？我。小心！帮了他，别帮，没讲到。我，我命令你放开他。都说天宝第一是烈风，可谁又知道这天宝上的所有杀手均来自于一个师傅？师傅，你让我放了他，你总得给我一个理由吧？帝皇位加上我，熬不掉。我会顾及师徒情，放过你。使者，传道授业解惑，你教我们用剑劈开这天地浑浊，你教我们用心顾念着众生仁爱。可你现在为何用助纣为虐、颠倒黑白呢？你是在指责我吗？我义无权利。有立场是责任何，更何况你，可我只想问一点。帝皇组织的你他人，究竟是，还是你也深陷其中？<笑>我不像你，我做任何事情只有利益。你如果当初不好听话，留在组织，那现在这天下就是我们的了，也不必到了你死我活的地步。那你当初让我杀了南振天，也是为你死的情动了。那他的，你放了他。我放你走，你了解我的。杀妻之仇，我你不，不，该死！我的爱，我买通南侠的女儿嫂，帮你换到南家，我忍受了整整十八年的分离之苦，我才看到你。继承帝皇组织的希望，而你杀了我的儿子，杀你儿子的人根本不是我，是你的野心。你说什么？十八年前你换了南疆大少爷，你根本没想到南初会回来继承家业。可现在南思长大了，又派人杀了南初，所以这一切根本就是你的野心造成的。我要杀了你！这。啊！像我们来的不太是，是我，我们不是早死了吗？你不是想让我们孙杨传杀吗？偏不让你得罪。错、嗯，我知道你们这个背，我答应你，一定要。一群残兵败将也想打赢我，那就让我们这些残兵败将将你灰飞烟灭。<笑>你们能打几个？就你们这几个虾兵蟹将，要是在我手里把我打赢了，天榜早就不复存在了。只要我们几个在。
天榜依旧在，你们说是不是、啊？兄弟们，我老十八年，我他仨几个都赚了。啊来的正好，这是从未宣誓的精锐组织。我以此力命令你们匡扶正义，斩奸除恶。王兄，你可认输了，我错了，林峰，我错了。看在咱们师徒一场的情分上，饶我一条生路，饶你一条生路。对，那些千千万万的兄弟们怎么办？那些被你无辜杀害的人怎么办？你饶过他们生路吗？我，我愿意赎罪，只要给我一条生路。不可能，我说过，天榜之后。再无烈风，是你让我重新启用这个名字。天榜杀手，杀天下该杀之人，而你就是那个该杀之人。<笑>你以为杀了我，这天下就太平吗？是，这天下恶数作尽的人数不胜数。可只要有天榜在，就有正义在。时间不早了，烈风，上路吧。烈风，冲啊！安宁，你看远方的万家灯火，多美呀、啊哎呀，哎呀，这个老胳膊饿了腿儿了，这岁数大了打不动。你瞧瞧你现在，一把老骨头。哎，别动，干嘛呢？等我女儿。你有规定的就是不一样哈、啊。哎，那我就有女儿。哎，你又没有。就欺负我孤寡老人。不是，你说你这么大岁数了，能不能赶紧找个媳妇儿？你生个孩子，过点平静安宁的生活，挺好的。这么大岁数了，以后再说。等闺女，等等闺女，等等等。爸，哎，宁宁啊，宁、哎、宁啊，我闺女。哎，火车。哎，哎，快起来，快起来，开火，行不行？要发一躬，你发一躬，走。<笑>都是我爱吃的，下。哎，宁宁，他们的事儿处理怎么样了？爸，啊、嗯，我跟你说个事儿，嗯，我把地黄组织解散了，从此以后。再没有地黄组织。好，向我闺女
苦夫无犬女吧。那你马上都毕业了，有什么打算？爸，嗯，我想开个拳馆，我想让所有人都有能保护自己亲人的能力。好事儿，好事儿。那怎么办？那我跟你伙叔给你当教练去。好啊，那我又能省一笔教练费了。哎，闺女，你得给你火叔养老，你去一边去。嗯，他养老，让他找媳妇儿，生个儿子给他养老。这咱们呀，最多给他交个五险一金养老保险。这个没问题。你们爷俩一个德行。哎，我闺女也是我闺女啊。啊，行行行，也是你闺女。喂，这儿。